ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ശിവാസ് ഗാലറിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പോർക്ക് വരട്ടിയത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നേരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് പോർക്ക് വരട്ടാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മേടിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു അര കിലോ പോർക്കാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു അര സ്പൂൺ തന്നെ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓർക്കിൽ എല്ലാത്തിലും പിടിക്കണ പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആറ് വിസിൽ അടിക്കുന്നത് വരെ വെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നേരെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ പോർക്ക് ഈ കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ആറ് വിസിലടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ആറ് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തായി വെന്തോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോ അത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രേവി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഏകദേശം വഴറ്റാൻ പാകത്തിന് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു സബോള നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നേരെ അതിൽ കിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സബോള വഴന്ന് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനം കൂടെ ചേർക്കാണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു രണ്ട് മുളകാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒരു രണ്ടെണ്ണം നടു കീറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് മിക്സ് ആയിക്കോളും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് കട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചേർത്തതാണ് അതിനൊപ്പം നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് അതിന് ശേഷം അതും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമുക്കൊരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ അതിൽ ഏകദേശം മിക്സ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലകൾ ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പോർക്ക് വെച്ചപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ടീസ്പൂൺ കണക്കിലാണ് ഇടേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്കിതിൽ ഇനി നമുക്ക്
പോർക്ക് വേവിച്ചെടുത്തത് നമ്മൾ താ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിൽ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നല്ല പോലെ വെള്ളം ഉണ്ട് നമ്മൾ ആകെ കൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും ആ വെള്ളം കൂടുതലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇളക്കി ഇതിനെ വരട്ടിയെടുക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റുന്നത് വരെ വരട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നല്ല വരട്ടി സെറ്റാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പോർക്ക് ഇതാ ഏകദേശം വരട്ടി വരട്ടി എടുക്കാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ കാണുന്ന ഇതിൽ നെയ്യാണ് വെള്ളക്കൊരു വിധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പോർക്കിൽ നല്ല നെയ്യുള്ള കാരണം നെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അതും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി വരട്ടി തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തിളക്കട്ടെ തിളച്ച് ആ എണ്ണ അതായത് അതിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു നെയ്യ് ഫുള്ളൊന്ന് വറ്റി കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വയ്ക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോളൂ കാരണം അടി പിടിക്കാതേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാ നമ്മുടെ പോർക്ക് വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ നെയ്യൊക്കെ വറ്റി അതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഒരുവിധം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ചാൽ നമുക്കിത് നല്ലോണം വറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോർക്ക് വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പല കൂടി ഇട്ടിട്ട് അത് മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ചിട്ടാൽ മതി നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റിന് ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് കിട്ടും ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ പോർക്ക് വരട്ടിയത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് മുമ്പ് ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് പറയാം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആരും മറക്കരുത് ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞാനിടുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ സോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും എനിക്കൊരു ലൈക്കും അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബായ്